വൊക്കേഷണൽ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ റീറ്റെയിൽ കോഴ്സിൻ്റെ ഓൺലൈൻ പഠനത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം മുൻ വീഡിയോയിലൂടെ ഏതെല്ലാം രീതിയിലാണ് റീറ്റെയിൽ സ്ഥാപനങ്ങളെ തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും മെർക്കൻഡൈസ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വിവിധ റീറ്റെയിൽ സ്ഥാപനങ്ങളെ കുറിച്ചും പഠിക്കുകയുണ്ടായി ഈ പാഠഭാഗത്തിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടത് ഓണർഷിപ്പ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വിവിധ റീറ്റെയിൽ സ്ഥാപനങ്ങളെ കുറിച്ചും വലിപ്പത്തിൻ്റെയും വിലയുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ തലം തിരിച്ചിട്ടുള്ള വിവിധ റീറ്റെയിൽ സ്ഥാപനങ്ങളെ കുറിച്ചുമാണ് സ്റ്റോർ ബേസ്ഡ് റീറ്റെയിൽ ഫോർമാറ്റുകളെ വീണ്ടും ഓണർഷിപ്പിൻ്റെയും സൈസ് ആൻഡ് പ്രൈസിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തരം തിരിച്ചിട്ടുള്ളത് രണ്ടടിസ്ഥാനത്തിന് രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ള വിവിധ തരത്തിലുള്ള റീറ്റെയിൽ സ്റ്റോറുകളാണ് ടേബിളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓരോ റീറ്റെയിൽ സ്റ്റോറുകൾ എന്താണെന്നും അവയുടെ പ്രത്യേകതകളും തുടർന്നുള്ള ഭാഗങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ദ ഫസ്റ്റ് റീറ്റെയിൽ ഫോർമാറ്റ് ഇൻ ദിസ് സെക്ഷൻ ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് റീറ്റെയിലർ ആൻ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് റീറ്റെയിലർ ഈസ് എ സ്മോൾ ബിസിനസ് ഓൺ ദ ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റഡ് ബൈ ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഹി ഹാസ് ഡയറക്റ്റ് കോൺടാക്ട് വിത്ത് കസ്റ്റമേഴ്സ് എക്സാമ്പിൾ വെജിറ്റബിൾ ഷോപ്സ് ഗ്രോസറി ഷോപ്സ് ടെക്സ്റ്റൈൽസ് സ്റ്റേഷനറി ഷോപ്സ് എക്സെട്ര ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് റീറ്റെയിലറിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാനായി നമ്മുടെ സ്കൂളിന് മുന്നിലെ സ്റ്റേഷനറി ഷോപ്പിനെ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഒന്ന് കൊണ്ടുവരിക സ്റ്റേഷനറി ഷോപ്പ് ഓണർ ഷോപ്പിലേക്ക് ആവശ്യമായ പെൻ പേപ്പർ തുടങ്ങിയ സ്റ്റേഷനറി ഐറ്റംസ് എല്ലാം ടൗണിലെ ഹോട്ട്സെയിൽ വ്യാപാരിയുടെ കയ്യിൽ നിന്നും വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുവരികയും അദ്ദേഹം തന്നെ ഷോപ്പിൽ ഭംഗിയായി പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുവാനായി ചെല്ലുമ്പോൾ അദ്ദേഹം തന്നെ സ്നേഹത്തോടെയും അല്പം വിലക്കുറവിലും ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നമുക്ക് നൽകുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരാളുടെ ഓണർഷിപ്പിൽ നിയന്ത്രണത്തിലും പ്രവർത്തിക്കുന്ന റീറ്റെയിൽ ഫോർമാറ്റുകളെ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് റീറ്റെയിലർ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് റീറ്റെയിലറിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളെ കുറിച്ചൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺ ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റഡ് ബൈ ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഓണർഷിപ്പിലും നിയന്ത്രണത്തിലും പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനമാണിത് സൈസ് ഓഫ് ദ ഷോപ്പ് ഈസ് സ്മോൾ പരിമിതമായ സ്ഥല സൗകര്യങ്ങളിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനാൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ശേഖരവും ഇവിടെ പരിമിതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് റിക്വയർഡ് ഈസ് ലെസ് കമ്പയർഡ് ടു അതർ റീറ്റെയിൽ ഫോർമാറ്റ്സ് ചെറിയ റീറ്റെയിൽ ഫോർമാറ്റ് ആയതിനാൽ മറ്റ് റീറ്റെയിൽ ഫോർമാറ്റുകളെ അപേക്ഷിച്ച് മുതൽ മുടക്ക് വളരെ കുറവ് മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ ഡയറക്റ്റ് ആൻഡ് ഗുഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് കൺസ്റ്റമേഴ്സ് കസ്റ്റമേഴ്സുമായി നേരിട്ട് ഇടപെടുന്നതിനാൽ അവരുമായി നല്ലൊരു സുഹൃത്ത് ബന്ധം സൂക്ഷിക്കുവാനും സാധിക്കുന്നു ഫ്യൂ നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് ഒരാൾ മാത്രം നടത്തുന്നതിനാൽ ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണവും കുറവായിരിക്കും Another retail format is chain store. Two or more retail store owned and controlled by a single company is known as corporate chain store. ഒരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ ചെയിൻ സ്റ്റോറിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാം നിങ്ങൾക്ക് സുപരിചിതമായ ഒരു റീറ്റെയിൽ സ്റ്റോറാണ് ഭീമ ജ്യൂവലറി ബിസിനസ് വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിനായി അവർ കൊല്ലം തിരുവനന്തപുരം ആലപ്പുഴ കോട്ടയം തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ബ്രാഞ്ചുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളതായും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നിങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഈ ബ്രാഞ്ചുകൾക്കെല്ലാം ഒരേ ബ്രാൻഡിനെയും ഇൻഡ്യയർ ഡിസൈൻ ഡിസ്പ്ലേ സ്റ്റൈലാണ് ഉള്ളത് ഇങ്ങനെ ഒരാളുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതും ഒരു കൂട്ടം ബ്രാഞ്ചുകളായി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളതുമായ റീറ്റെയിൽ സ്റ്റോറുകളെയാണ് ചെയിൻ സ്റ്റോർ എന്ന് പറയുന്നത് ചെയിൻ സ്റ്റോറിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാലോ ഓണർഷിപ്പ് ഈസ് സെയിം ഫോർ ഓൾ ദി സ്റ്റോർ എല്ലാ സ്റ്റോറുകളും ഒരാളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലായിരിക്കും All stores possess the same brand name and trademark. One brand name and trademark is for all branches. That's why the customers are going to be able to do it. They sell the same product line. One product line is for all stores. High investment is required. There are branches of the branch. They follow the same store interior design and company policy. They follow the same store interior design and company policy. എല്ലാ ബ്രാഞ്ചുകളിലും ഒരേ രൂപഭംഗിയും കമ്പനി പോളിസിയുമാണ് പിന്തുടരുന്നത് ഫ്രാഞ്ചൈസിങ് ഇസ് ആൻ അറേഞ്ച്മെന്റ് വെയർ ഓൺ പാർട്ടി ഗ്രാൻഡ്സ് അനദർ പാർട്ടി ദ റൈറ്റ് ടു യൂസ് ഇസ് ട്രേഡ് മാർക്ക് ഓർ ട്രേഡ് നെയിം ആസ് വെൽ ആസ് സെർട്ടൺ ബിസിനസ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് പ്രോസസ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ആൻഡ് മാർക്കറ്റ് എ പ്രൊഡക്ട് ഓർ സർവീസസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി സെർട്ടൺ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് എക്സാമ
അതിന് പ്രകാരം കെ എസ് സിയുടെ ബ്രാൻഡ് നെയിം ലോഗോ പ്രൊഡക്ഷൻ ടെക്നോളജി സ്റ്റോർ ഡിസൈൻ മുതലായവ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സംരംഭകർ തങ്ങളുടെ പ്രദേശങ്ങളിൽ കെ എഫ് സിയുടെ ഒരു റീറ്റെയിൽ സ്റ്റോർ തുടങ്ങുന്നു ഇതിന് പകരമായി കെ എഫ് സിക്ക് ഒരു നിശ്ചിത തുകയോ ലാഭത്തിൻ്റെ വിഹിതമോ സംരംഭകർ കൈമാറുന്നു ഇങ്ങനെ ആരംഭിക്കുന്ന റീറ്റെയിൽ ഫോർമാറ്റുകളെ നമുക്ക് ഫ്രാഞ്ചൈസിങ് എന്ന് വിളിക്കാം ഇതിൽ കെ എഫ് സിയെ ഫ്രാഞ്ചൈസർ എന്നും സംരംഭകരെ ഫ്രാഞ്ചൈസി എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ഫ്രാഞ്ചൈസ് റീറ്റെയിൽ ഫോർമാറ്റുകളുടെ പ്രത്യേകതകൾ നമുക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ഓണർഷിപ്പ് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോർ ഈച്ച് സ്റ്റോർ ഓരോ ഫ്രാഞ്ചൈസികളുടെയും ഓണർഷിപ്പ് സംരംഭകർക്കായിരിക്കും റോ മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ സപ്പോർട്ട് വിൽ ബി ഗിവൺ ബൈ ദി ഫ്രാഞ്ചൈസർ പ്രൊഡക്റ്റും പ്രൊഡക്ഷൻ ടെക്നോളജിയും ഫ്രാഞ്ചൈസർ നൽകുന്നതിനാൽ കുറഞ്ഞ മുതൽ മുടക്കിലും ആരംഭിക്കാവുന്ന ഒരു ബിസിനസ്സാണ് ഫ്രാഞ്ചൈസിങ് എംപ്ലോയി ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് സപ്പോർട്ട് വിൽ ബി ഗിവൺ ബൈ ദി ഫ്രാഞ്ചൈസർ ജീവനക്കാർക്ക് പ്രത്യേക പരിശീലനം വിപണന തന്ത്രങ്ങൾ മുതലായവ ഫ്രാഞ്ചൈസർ നൽകുന്നതിനാൽ ഫ്രാഞ്ചൈസിക്ക് ലാഭകരമായി ബിസിനസ് നടത്തുവാൻ സാധിക്കുന്നു ആൾ ഫ്രാഞ്ചൈസി സ്റ്റോർ പ്രോസസ് ദി സെയിം ബ്രാൻഡ് നെയിം സെൽ സെയിം പ്രൊഡക്റ്റ് ലൈൻ എല്ലാ ഫ്രാഞ്ചൈസികൾക്കും ഒരേ ബ്രാൻഡ് നെയിമും ഒരേ പ്രൊഡക്റ്റ് ലൈനുമാണ് ഉള്ളത് പ്രോഫിറ്റ് വിൽ ബി ഷെയർഡ് ആസ് പെർ ദി എഗ്രിമെന്റ് ലാഭ വിഹിതമോ നിശ്ചിത തുകയോ ഫ്രാഞ്ചൈസർക്ക് കരാർ പ്രകാരം ലഭിക്കുന്നു ഫോളോ സെയിം സ്റ്റോർ ഇന്റീരിയർ ആൻഡ് കമ്പനി പോളിസി ഒരേ തരത്തിലുള്ള സ്റ്റോർ ഇന്റീരിയർ ഡിസൈനും കമ്പനി പോളിസിയുമാണ് ഫ്രാഞ്ചൈസ് ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നത് കൺസ്യൂമർ കോപ്പറേറ്റീവ് റീറ്റെയിൽ കൺസ്യൂമർ കോപ്പറേറ്റീവ് റീറ്റെയിലേഴ്സ് ആർ എൻ്റർപ്രൈസസ് രജിസ്റ്റേർഡ് അണ്ടർ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആക്ട് ദ ആർ ഓൺഡ് ആൻഡ് മാനേജ്ഡ് ബൈ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ദം സെൽസ് വിച്ച് എയിംസ് അറ്റ് ഫുൾഫില്ലിംഗ് ദി നീഡ്സ് ആൻഡ് ആസ്പിറേഷൻസ് ഓഫ് ദിയർ മെമ്പേഴ്സ് ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ കോഫി ഹൗസ് ത്രിവേണി സ്റ്റോർ എക്സെട്ര നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കൂ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആക്ട് പ്രകാരം രൂപീകരിക്കുന്ന റീറ്റെയിൽ ഫോർമാറ്റാണ് കൺസ്യൂമർ കോപ്പറേറ്റീവ് റീറ്റെയിൽ അംഗങ്ങൾക്ക് ഗുണനിലവാരമുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ മിതമായ നിരക്കിൽ നൽകുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനമാണ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് കൺസ്യൂമർ കോപ്പറേറ്റീവ് റീറ്റെയിൽ കൺസ്യൂമർ കോപ്പറേറ്റീവ് റീറ്റെയിലിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം കൺസ്യൂമർ ക്യാൻ ബൈ ക്വാളിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റ് അറ്റ് റീസണബിൾ പ്രൈറ്റ് കൺസ്യൂമറിന് ഗുണനിലവാരമുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ മിതമായ നിരക്കിൽ ലഭ്യമാകുന്ന സ്ഥലമാണ് കൺസ്യൂമർ കോപ്പറേറ്റീവ് റീറ്റെയിൽ എ ഓളൻട്രി അസോസിയേഷൻ ആൻഡ് ഗെറ്റ് ഇറ്റ് രജിസ്റ്റേർഡ് അണ്ടർ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആക്ട് ലാഭേച്ഛയില്ലാതെ അംഗങ്ങളുടെ അഭിവൃദ്ധിക്ക് ഊന്നൽ നൽകുന്ന സന്നദ്ധ സംഘടനയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു ദ ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് റേസ്ഡ് ബൈ ദി ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് ടു മെമ്പേഴ്സ് ഓഹരി വിതരണത്തിലൂടെ അംഗങ്ങളിൽ നിന്നും മൂലധനം സ്വരൂപിക്കുന്നു Another classification of retail format is shopping mall. Shopping mall is a large building with a wide range of retail stores in it. It will have supermarkets, department stores, specialty stores, catalog stores, etc. in 2 to 3 floors. It spread over a large area of more than 2 lakh square feet. Example, Mall of Travancore, Lulu Mall. വിശാലമായ വിപണന സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള കെട്ടിട സമുച്ചയമാണ് ഷോപ്പിംഗ് മാളുകൾ ഇവിടെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് സ്പെഷ്യാലിറ്റി സ്റ്റോർ കാറ്റ്ലോഗ് സ്റ്റോർ മുതലായവ പല നിലകളിലായി സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ഏകദേശം രണ്ട് ലക്ഷത്തിൽ കൂടുതൽ സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വിസ്തീർണം ഓരോ ഷോപ്പിംഗ് മാളുകൾക്കും ഉണ്ടായിരിക്കും ഷോപ്പിംഗ് മാളുകളുടെ പ്രത്യേകതകൾ നമുക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ഒന്ന് വൈഡ് വെറൈറ്റി ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് കൺസ്യൂമറിന് പുതിയ ഷോപ്പിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് നൽകുന്ന വിപണന രീതികളാണ് ഷോപ്പിംഗ് മാളിൽ ഉള്ളത് ഇവിടെ നിന്നും നമുക്ക് സൂചി മുതൽ കാർ വരെയുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ലഭ്യമാണ് രണ്ട് ഓൺ പാർക്കിംഗ് ഫെസിലിറ്റി വിശാലമായ വാഹന പാർക്കിംഗ് സൗകര്യം ഷോപ്പിംഗ് മാളിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്
മൂന്ന് റെസ്റ്റ് റൂം ഗെയിം സോൺ മൂവി തിയേറ്റർ കൺസ്യൂമറിന് വിശ്രമിക്കുന്നതിനും എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റിനും വേണ്ടിയുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഷോപ്പിംഗ് മാളിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് നാല് ഫുഡ് കോട്ട് വിത്ത് വൈഡ് വെറൈറ്റി ഓഫ് കുസൈൻ അഞ്ച് സഫിഷ്യൻറ്റ് വാഷിംഗ് റൂം ശുചിത്വപൂർണമായ ഹൈജീനിക്കായിട്ടുള്ള വാഷിംഗ് റൂമുകൾ ഷോപ്പിംഗ് മാളിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ കൺസ്യൂമറിൻ്റെ ഒരു അവധി ദിനം വീട്ടുകാര്യങ്ങൾക്കും ആനന്ദത്തിനുമായി ഷോപ്പിംഗ് മാളിൽ ചിലവഴിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് Shopping Center A shopping center is a specially built commercial area containing a number of different independent retailers like textile shops, service centers, restaurants, etc. in the same building. That is why we have a shopping center in the same building. That is why we have a shopping center in the same building. We have a textile shop, service center, restaurant, and a shopping center in the same building. ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഷോപ്പിംഗ് സെൻറ്റർ ഷോപ്പിംഗ് സെൻറ്ററിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ നമുക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ഒന്ന് ഷോപ്പ്സ് ആർ ഒക്യൂപ്പൈഡ് ബൈ ഈച്ച് റീറ്റെയിലർ ഓൺ റെൻറ്റ് വാടകയ്ക്കാണ് ഇവിടെ ഓരോ സ്ഥാപനങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് രണ്ട് ഷോപ്പിംഗ് സെൻറ്റർ ഈസ് യൂഷ്വലി ബിൽഡ് ബൈ ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെൻറ് ടു ജനറേറ്റ് ദെയർ ഓൺ ഇൻകം സാധാരണയായി പ്രാദേശിക ഭരണകൂടങ്ങളാണ് കെട്ടിട സമുച്ചയങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് മൂന്ന് കോമൺ പാർക്കിംഗ് പ്ലേസ് എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും കോമണായിട്ടുള്ള വാഹന പാർക്കിംഗ് സൗകര്യങ്ങളാണ് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് വൺ പ്രൈസ് ഷോപ്പ് വൺ പ്രൈസ് ഷോപ്പ് ഈസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് റീറ്റെയിൽ ഫോർമാറ്റ് ഇൻ വിച്ച് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ഓൾ ദ പ്രോഡക്റ്റ് വിൽ ബി ദ സെയിം these shops deals in low quality daily use products such as household articles toys crockery etc example rupees 99 shop 199 shop etc adayathu edoru product vaangiyalum ore vila ennalladana on price shop inde pratheegatha veetil upayogikkunna nithyopayoga sadhanangal toys കോർക്കറി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്നിവയായിരിക്കും സാധാരണയായി ഓൺ പ്രൈസ് ഷോപ്പിലൂടെ ലഭിക്കുക ചിലപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റോറിനുള്ളിൽ തന്നെ പല സെക്ഷനുകളിലായി ഒന്നോ രണ്ടോ തരത്തിലുള്ള വിലയും കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് Category Killers Category Killer is a new type of speciality retailer which offers wide variety of products in a particular category. The main objective of these stores is to increase the sales and remove all the competitors from the market. That's why we have a special store in our first place in our speciality store. We have a store in the market of any product in the market. We have a store in the store. That's why we have a store in the store in the store. We have a store in the store in the store. ആക്ടിവിറ്റി വൺ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് പാഠഭാഗത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രമുഖ റീറ്റെയിൽ സ്ഥാപനങ്ങളായ കെ എഫ് സി ഭീമ ജുവലേഴ്സ് എന്നിവ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് രണ്ട് പ്രമുഖ റീറ്റെയിൽ ഫോർമാറ്റുകളിലാണ് അവയുടെ പ്രധാന പ്രത്യേകതകൾ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ടേബിളിൽ എഴുതുക ആക്ടിവിറ്റി നമ്പർ ടു നിങ്ങളുടെ സമീപത്തുള്ള ഒരു ഷോപ്പിംഗ് മാൾ സന്ദർശിച്ച് പ്രസ്തുത റീറ്റെയിൽ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ അവിടെ നിലവിലുള്ള വിവിധ റീറ്റെയിൽ ഫോർമാറ്റുകൾ അവയുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുക ആക്ടിവിറ്റി നമ്പർ ത്രീ മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന ടേബിൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ടേബിളിലെ എ കോളത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്ന വിവിധ റീറ്റെയിൽ സ്റ്റോറുകൾക്ക് അനുയോജ്യമായ പ്രത്യേകതകൾ ബി കോളത്തിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തുക
നന്ദി നമസ്കാരം